บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีตรวจสอบไฟรั่วบริเวณน้ำท่วมโดยการใช้ไขควงเช็คไฟมาดัดแปลงให้มีความยาวมากขึ้นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับการนําไขควงเช็คไฟมาดัดแปลงให้มีความยาวขึ้นเพื่อตรวจสอบไฟรั่วบริเวณน้ําท่วมนี่ใช้ได้จริงไหมครับจริงนะครับในคลิปเนี่ยมันมีการนําเอาสายไฟไปพันแล้วก็ต่อสายให้มันมีระยะยาวขึ้นก็เป็นไอเดียอันนึงซึ่งก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในทางปฏิบัติแต่ว่าถามเรื่องความถูกต้องแล้วเนี่ยความถูกต้องมันลดลงแน่นอนอาจารย์ได้อธิบายหลักการที่สามารถช่วยวัดกระแสไฟไว้ได้ดังนี้ครับในคลิปเนี่ยเขาเอาสายไฟมาพันก็เพื่อที่จะเพิ่มระยะของส่วนที่เป็นตัวนําของไฟไขควงให้มันมีระยะได้ไกลขึ้นส่วนการใช้ท่อ PVC นั้นนอกจากจะช่วยให้สายไฟตรงยังช่วยเรื่องไหนอีกไหมครับท่อ PVC เนี่ยมันจะเป็นฉนวนเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแรงดันนะไม่ให้มันโดนตัวคนที่ไปทดสอบและส่วนตะปูที่เขานํามาใส่ในส่วนหัวของอุปกรณ์วัดไฟนี้แหละครับเปิดปูนั่นก็เป็นส่วนของตัวนําเหมือนกันก็สามารถที่จะนํากระแสไฟฟ้าได้ถ้าเกิดไม่เอาดินน้ำมันมาอุดบริเวณท่อ PVC ไว้ไม่ให้น้ําเข้านี่จะเป็นยังไงครับสมมติเราไม่อุดปลายไว้บางทีเราอาจจะถือไม่ดีเลยน้ําอาจจะไหลไปมาอยู่ในท่อแล้วอาจจะไปโดนตัวเวลาเราวัดมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยแม้วิธีนี้จะสามารถใช้ได้แต่อาจารย์ก็มีคําแนะนําไว้แบบนี้ด้วยครับปกติเนี่ยไขยควงเนี่ยออกแบบไว้สำหรับที่ระยะแค่นั้นแต่ว่าในการที่เรานําไปไปยุกใช้ให้มันสามารถวัดในที่ไกลๆได้และเรายืนอยู่ห่างๆมีปัจจัยที่เราอาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างถ้าเราเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมเช่นสายไฟอาจจะเล็กเกินไปถ้าสายไฟเราเลือกเล็กเกินไปกระแสมันก็จะเดินได้ไม่ค่อยสะดวกก็จะมีความต้านทานอยู่ในระดับหนึ่งก็กลายเป็นว่าแรงดันที่มันควรจะมาถึงตัวไขควงได้เต็มที่มันก็ได้น้อยลงมันอาจจะทําให้หลอดไฟไม่ติดเราก็นึกว่าไม่มีไฟแต่จริงมันมีไฟอยู่นอกจากขนาดของสายไฟแล้วยังมีอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกไหมครับพวกจุดต่ออะไรต่างๆของสายไฟก็ควรจะทําให้นั่นนะอาจจะต้องบัตรกรีหรืออาจจะใช้เข็มขัดแคลมป์สวมลงไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นคือต้องแน่ใจว่าสายที่พันลงไปมันต้องแน่นหนาพอไม่ใช่ว่าขยับไปขยับมาก็หลุดส่วนไขควงเช็คไฟก็ต้องเลือกให้ได้มาตรฐานนะครับปัจจุบันในท้องตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้ก็ควรเลือกไขควงเช็คไฟที่ดูมีมาตรฐานไขควงบางรุ่นเนี่ยมันจะออกแบบไว้ใช้สําหรับไฟบ้าก็คือประมาณ220โวลต์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าแรงดันที่เกิดไฟรั่วมีแรงดันมากกว่าหลอดอาจจะขาดได้ก็เราก็เข้าใจว่าไม่มีไฟตรงนั้นอาจารย์ยังมีคําเตือนแบบนี้ครับควรจะมีการทดสอบไขควงนี้ก่อนไปใช้งานจริงซึ่งสําคัญที่สุดในการที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไฟฟ้าตัวเราต้องปลอดภัยเช่นอาจจะต้องยืนบนที่แห้งหรือบนฉนวนเช่นยืนอยู่บนรองเท้าที่หนาหนาหน่อยอสิ่งสุดท้ายนะที่ฝากไว้เด็กก็ไม่ควรจะเอาวิธีการนี้ไปใช้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นจริงแท้ต่อได้ไฟฟ้านั้นก่ออันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นไม่ควรทดลองหากขาดความรู้ที่แน่ใจนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วยก่อนแชร์ต้องตรวจสอบก่อนเด้อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์